এদিকটা হয়ে গেছে না এদিকগুলো चम्पा मसी एस दीर्घ दिन क्ज करें बाड़ी लोकर मत ही चम्पा मसी ए বাড়িতে পুজোর আগে যেটা হয় ক্লিনিং ধোয়া মোছা এইসব চলছে আর তার মধ্যে বাইরে একটা বিভৎস বাজে রকম বৃষ্টি হচ্ছে মানে বৃষ্টি হবারই কথা ছিল কিন্তু যেহেতু আগামীকাল পুজো তার জন্য খুব বিরক্ত লাগছে কারণ আমাদের আজকে দেখতেই পাচ্ছ যে রেডি হয়ে গেছি তার কারণ এখন আমাদের অফিস যেতে হবে যদিও বোন একটু দেরিতে বেরোবে বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে বলেই বোধ অফিসে বললো যে একটু বৃষ্টি কমলে তারপর যাব তার জন্য আবার নতুন করে শুয়ে পড়েছে আমাকে টাইমেই ঢুকতে হবে আমার কোনো কি বলবো যাই হোক তো আমাদের আজকে অফিস থেকে এসেও প্রচুর কাজ অফিস থেকে এসে আমি আর বোন প্রত্যেকটা বাড়িতে যত পুজো হয় দশকর্মার জিনিস কেনার দায়িত্ব পড়ে আমাদের আর যেটা আমাদের খুব ভালো লাগে আমরা নিজেরাই নিই আজকে এসে আবার ওই কাজটা করব আর যেটা বলার সবচেয়ে মজার কথা হচ্ছে আজকে বাড়িতে দুই পিসি আসবে ছোট পিসি আর বড় পিসি এটা হচ্ছে বৈশাখ মাসের মঙ্গলচন্ডী পুজো এটা আমাদের বাড়িতে দীর্ঘ দিন ধরে চলছে মানে দাদুর দাদুর এই সময় থেকে চলছে কত বছর হলো এক্স্যাক্টলি আমি বাবার থেকে জেনে তোমাদের পরে বলবো যে এই বছর কত বছর হবে সেটা আমার ঠিক এক্স্যাক্টলি মনে নেই তবে একশো বছরের ওপরে হয়ে গেছে এইটুকু জানি তো সব মিলিয়ে ভীষণ এক্সাইটেড বিকালের টিফিন চলে কি <laughs> 
সাবাসন রয়েছে এখানেই সাবাসন দশকর্মার যা লিস্ট দিয়েছিল সেটা মোটামুটি আমার আর দিদির কমপ্লিট হয়ে গেছে কিনে আর কি জাস্ট বাড়িতে ঢুকলাম মা লিখেই দিয়েছিল আমাদের সেগুলো আর কি মিলিয়ে মিলিয়ে আমরা কিনেছি যা টুকটাক লাগে পুজোর সময় বাজারে এত ভিড় হবে বুঝতে পারিনি এখন ওইদিকে পিসিরাই পিসি মা সবাই মিলে আর কি পুজোর কাজগুলো এগিয়ে রাখছে কারণ কালকে যেহেতু সকালেই পুজো যতটা হয় আর কি এগিয়ে রাখছে আমি আর দিদি টুকটাক আর কি মাদের হেল্প করছি এই দিদি তুই এই দশকর্মার এগুলো একটু গুছিয়ে চাইছিল একটু ফ্রেশ হয়নি আমি এখানে কি লাগে কি সেরকম ও আমি আইব্রো করে এসছি আজকে এরকম দাদা কি দিয়েছিস হ্যাঁ হ্যাঁ এটা তো ল্যাপটপে আমি আস মানে আইব্রো করেছি করে ঠরে আর কি গেছি তখন দিদি ছিল না পুজোর কাজে এখন হাত দিচ্ছি না একটু ফ্রেশ হয় একটু আমি ভীষণ খিদে পেয়ে গেছে আমাদের যা দায়িত্ব ছিল বাইরের দশকর্মার জিনিসে বাজারে কাজটা করে ফেলতে পেরেছি সকালে যা বৃষ্টি হয়েছিল তাহলে তো ভেবেছিলাম কিছু হয়ে গেল কিন্তু যা বিকেলের পরে বৃষ্টিটা ধরেছিল বলে অসুবিধা হয় আমি তখন তোকে ফোন করেছিলাম টুকটাক ছোট ছোট প্যাকেট প্যাকেট করে রাখা রয়েছে জিনিস আর তার মধ্যে অসম্ভব খিদে পেয়ে গেছে অফিস থেকে এসেই যেহেতু চলে গেছি কিছু খাওয়া হয়নি আগে খাবো খাবি তো খাবারটা গরম করি তাহলে আর আজকে বাড়িতে রান্নার ঝামেলা নেই দুই পিসিই বলেছে যে কেনা খাবার কেন সবাই পুজোর কাজ করছে আর বাবা ইন্দামিন চাইন এই সামনেই একটা আমাদের একটা দোকান আছে ওখান থেকে ফিশ ফ্রাই এনেছিল পিসিদের জন্য আমাদের জন্য রয়েছে সেটি এখন গরম করে আগে খাবো খেয়ে ফ্রেশ ফ্রেশ হয়ে তারপর একটুখানি মা আর তুই পিসিকে হেল্প করবো বাবা পুরো অন্ধকার তো এই জায়গাটা চারিদিকে যা অবস্থা হয়ে গেছে পুজো হলে যা হয় এই যে আমার আর ওর জন্য চা বলেছি বলা মাত্রই হবে না এখনো মানে উঠে করতে করতে এখনো মোটামুটি আধ ঘন্টা ধর কটন পাইনি জানি আমি ওষুধের দোকানও পাচ্ছি ওষুধের দোকানে তো যাইনি নর্মাল একটা দোকানে বেগুন ভাজাটা তো সকালেই কাটবো এই সারাদিন পরে এখন শ্যাম্পু করে এসে বসলাম 
কেন জানি যে কালকে যথারীতি তারা ঘুরে শ্যাম্পু করাটা হবে না তার জন্য করে নিলাম কেন সকালবেলায় কালকে কখন পুজোয় বসবে সাড়ে এগারোটা সাড়ে এগারোটা মানে ধরে না ওই বারোটাই বাজবে তারপর সকালে উঠবো উঠত উঠত তাও আটটা সাড়ে আটটা তো বাজবেই তার আগে ওঠা মনে হচ্ছে না পসিবল হবে উঠেই তারপর চান ঠান করে পুজোর কাজে মানে গোজ গাছের কাজ করব তার জন্য এখনই ভাবলাম যে যতই টায়ার লাগো তুই করিস নি না আর ততক্ষণ আমি শ্যাম্পু করার আগে মানে শ্যাম্পু করতে যাওয়ার আগে আমি আরও ডিনারটা অর্ডার করে দিয়ে গেছিলাম তার ফলে এসে দেখছি যে ডিনারটা চলে এসছে ওটা একটা ভালো হয়েছে এখন বাজেও সাড়ে দশটা সবাই খেয়েও নেবে কেন কালকে সবাইকেই উঠে কাজ করতে হবে ও অলরেডিও কাজ নিয়ে বসে আছে খাবি কখন একটু পরে এটা করে নিতে কিছু একটা দেখতে দেখতে খাবো ও হ্যাঁ এখন তো আমাদের আবার রোডিস চলে এসছে আমরা তো আবার রোডিসের আর সব থেকে বেশি এক্সাইটেড সামনে আরো খুব ভালো ভালো সিরিজ আসছে এখনই বলছি না কি আসছে যাই হোক সবাই সবাই বুঝতে পারছে কি সিরিজ আসছে যাই হোক রোডিস দেখতে দেখতেই খাবো চুলটাও ততক্ষণে কিছুটা শুকিয়ে যাবে এই যে খাবার চলে এসছে এখনো খুলিনি এভাবে রাখা রয়েছে মা আগে বেরেনি এই যে এদিকে আমাদের ডিনার রেডি হয়ে গেছে খাবার এখন গরম করছে ডিনার চলেও হয়েছে তোমাদের আবার ভালো করে দেখিয়ে নেব আমি আর একটু পরে ডিনার করব আমি আর কি মারা খুশিরা খেয়ে নেবে তার কিছুক্ষণ পরে আমরা খাবো গরম হয়ে গেছে আচ্ছা আমাদের এটা না গ্রেভি নুডলস আমরা গ্রেভি নুডলস নিয়েছি তোমাদের পরে দেখাচ্ছি না আমরা একটু পরে তোমরা নাও তোমাদের আবার ডিনারটা দেখিয়ে ডিনার এখানে আছে চিকেন ফ্রাইড রাইস এটা হচ্ছে চিলি চিকেন আর এখানে আমাদের গ্রেভি নুডলসটা আছে যেটা আমরা এখন খাচ্ছি না যখন খাবো তখন দেখাবো বাড়ির বড়দের সবার খাওয়া হয়ে গেছে এখন সবাই ঘুমানোর প্রিপারেশন নিচ্ছে সবাইকে সকালে উঠতে হবে বাবা মা আর ছোট পিসি বড় পিসি খেয়েছে ফ্রাইড রাইস আর চিকেন আর আমাদের হচ্ছে কি আমাদের ডিনার আমরা এবার শোবো কিন্তু খেতে খেতে আজকে রোডিসটা দেখব হ্যাঁ তাই জন্য অনেকক্ষণ ধরে অ্যারেঞ্জমেন্ট করার চেষ্টা করছি যাওয়ার কাজে বাড়িতে আর আমার চুলটা এখনো শোকায়নি কি বিরক্ত লাগছে রাত হয়ে গেছে এটা কি তাহলে এটা তো গ্রেভি তার ভগবান আমি এর জন্যই বললাম তো ইয়ে করতে একবারে দিয়ে দিতে বোঝো কাণ্ড নুডলসটাই হওয়া হয়নি অল্প নেই অল্প নেই গরম হয়ে গেছে এটা নিয়ে রুমেই চলে যাব আজকে আর একটু এক্সট্রা রাখছি যদি মানে গিয়ে লাগে চিকেন আর এটা মারা সেই রাইস খেয়েছিল ভিনিগার পেঁয়াজ কাঁচা লঙ্কা দিয়ে হয়তো লাগবে না একটু কি নিয়ে নেব হ্যাঁ একটু নিয়ে নেন সাইডে যদি লাগে আর কি এখানেই নিচ্ছি বুঝলি হুম আচ্ছা এই রাইসটা কি করব হ্যাঁ এই রাইসটা মেলা থেকে যেটা কিনলাম না সেদিন তো দুটো কিনেছিলাম তার মধ্যে আজকে একটা দিয়েছি পুজো বলে বেশ ভালো লাগছে আর এখন পুরোনো একটা ফেয়ারি লাইফ ছিল সেটাই দিয়ে দিলাম যদিও ব্যবসাটা অনেকদিন ধরে এটা বন্ধ বন্ধ করছে এতটা বোঝা যাচ্ছে না এটা বেশ ভালো লাগছে
ঘড়ির কাটা এখন একটা পাঁচ বাজে এটা কিসের কাটা এইটা গতকালকে ও খাচ্ছিল মানে ও নিজের জন্যই এনেছিল আর ওটা ওর থেকে আমি টেস্ট করলাম তখন খেয়ে খুব ভালো লেগেছিল তাই আজকে ওটা আমার জন্য এনে দিয়েছে এটা খেয়ে এবার আমরাও ঘুমাবো একটা দশ বাজে কেন আমাদেরকে তো কালকে সকালে উঠতে হবে খুব সকালে মাদের মতো অত সকালে না উঠলেও তুই কটায় উঠবি কালকে ঠান্ডা করে ফ্রিজে রেখে গেলে আরো বেশি ভালো লাগবে মানে বাবা যেটা বলছে বেশি বৃষ্টি হলে তো পুরোহিত মশাই আসতে পারবে না ওটা একটা মুশকিল আর সকাল বেলা বাড়িতে পুজো থাকলে যেটা হয় যে মিষ্টি ফুল ওগুলো তো দিনে দিনেই আনতে হয় না পরিচিত মাধ্যমে অর্ডার দেওয়া হয়েছে তোমাদেরকে বলেছিলাম যে এইটা বৈশাখ মাসের মঙ্গলচন্ডী পুজো আমাদের বাড়িতে বাড়ির পুজো এটা কত বছর হচ্ছে সেটা কালকে একদম ঠিকঠাক ভাবে জেনে দুই পিসির সাথে কথা বললে বাবার সাথে কথা বললে আমার এক্সাক্টলি মনে নেই তবে একশো পাঁচ ছ বছর হয়ে গেছে তবে এক্সাক্টলি কত বছর হয়েছে সেটা কালকে তোমাদের পুজোর দিনকেই জানাবো তো এই ভিডিওটা এখানেই এন্ড করছি গুড নাইট টাটা আবার তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে কালকের ভিডিওতে